还生我气呢？昨天咱们挨处分，责任可都在左岸。展玉，你知道不知道我们把左岸害惨了？我现在都没脸见他。我脸皮厚，我可以给你贴三只。走开，我嫌你脸脏。傅小满，你昨天怎么了呀？中午就跑了几圈啊，你就晕倒了？可不像你啊。我周五没吃饭，呃，虚脱了。那你干嘛跑步的时候把我推开呀？要不然我可以给你当垫背的呀，保证你摔得软软乎乎的。实在不行，我把许学友拉过来，再给你垫上一层，更软。你看，只有跟我本王子在一起的时候，你才能自由自在。那个书呆子，你得离他远一点儿。那就是一个温室里保护的极好的小花，咱们碰不得也赔不起。不过奇了怪了，他昨天竟然第一个跑过去把你送到医务室，他一定是觉得理亏。是不是很多人都看到了？那时候已经放学了，除了几个罚跑的，没几个人。不过我可是第一个去告诉赵老师你是晕倒了。说花儿到，花儿就到了。顾小满，那个书呆子到底有什么三头六臂呀、啊？你每次见到他，就从一只小老虎变成一只小老鼠，你还是那个打遍银城一中无敌手的顾小满吗？不关你的事儿。你干嘛去啊？教室在这边。你先回去吧，我想一个人静静。你这光微笑在镜头中，不小心风吹皱了眉头。我们。脚撑起手，静静着，躲进太阳雨里不走。像坠落的蒲公英漂浮着，在风雨之中掉了。像一个从天空来的旅客。顾小满，哎呀，怎么哪里都能看到左岸啊？他现在这么讨厌我，不会以为我是在跟踪他吧？那个人，那个人，啊，左岸，哎，喂，顾小满，左左岸，你你怎么会有我的电话？班级通讯录啊。啊，这左有。顾小满，你为什么总要躲我？我现在对于你来说就这么可怕吗？没没有啊，你放学有时间吗？有。那你放学等我一下。啊，放学等你，你不会是想打我吧？人活着总是要有梦想的，例如上一秒你觉得一个厌恶的想要打你的人。可能下一秒就坐在你的对面，两个人一起吃甜品，好像做梦一样。不对，是做梦都不敢想。只是，他是不是吃的有点多？怎么了？你吃你的，看我做什么
，你为什么要请我吃甜品呀、啊？我说了，昨天的事，我知道你是好意的，我不应该凶你，我应该向你道歉。顾小满，对不起。没有那么严重了，你快坐，你快坐，坐坐坐。其实我也没什么啦。那你深更半夜打什么沙包啊？你怎么知道啊？哦，我爸昨天晚上看到了，他告诉我的。而且他跟我说，我昨天的态度特别不好，让我一定要跟你道歉。左院长人真好。总之。我今天请你吃这些东西，这件事就算过去了。你以后不要再躲我了，好吗？我以为你不想看见我呢。我每天都去教室，那你怎么办？退学吗？啊？不用退学，也不用躲我。哦哦。嗯，还有什么？什么还有什么？你说话像过山车一样，一会儿好像是在生气，一会儿又好像没有，我有点紧张。你有什么话就一次性说完吧。那我还有最后一句话，我们我们以后做好做朋友吧。你。做朋友，你不愿意吗？顾小满，你怎么了？原来不是做梦呀！跟我做朋友有什么不可思议吗？呃，不是不是不是，只是你是最尖尖的学霸，而我又是最默默的学渣，而且你平常独来独往的，就连班长那样的第二名，十全好人你都不理，我们都以为你不需要朋友。是他们那么以为，我一直都觉得你人蛮好的。真的？当然了，我看见过你扶老奶奶过马路呢。呃，只是放学路上随便看见的。真的？我刚刚说的都是真的。我知道了。那我们现在真的是朋友了。我和你，嗯，快吃吧，朋友。嗯、哦。又怎么了？我是觉得好巧啊，你点的都是展月也爱吃的。甜品不就这些吗？为什么展月喜欢吃的，我就不能吃？不是了，我的意思是说，我还是吃东西吧。以后别在我面前提他。谁？蒋月吗？我不提他了，我不提他，他那么招人烦，我也不想提他，讨厌死了。这些甜品都不要了，点刚刚没有点过的。没有点过的是哪一个呀？全部。左岸好帅呀、啊，连吃十八碗都那么帅。只有不敢想，没有不可能。谁能想到我和祖安今天能成为朋友呢？总有一天，总有一天，也许我能像他一样优秀。对，总有一天。哎呀，我不交，昨天晚上做梦，没梦
所以呢，我现在养精蓄锐，我得补觉。你今天放学是不是跟左岸一起值日啊？对，怎么了？没什么，我就是想告诉你，你可别找茬欺负左岸。看情况吧。是不是晚上又想做噩梦了？嗯，好，我答应。我们呢，井水不犯河水，不让它多扫一寸地，行了吧？这还差不多。退下吧。你说谁退下了？啊？让、哎、谁退下了？哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎朱丹丹，虽然上次打架呢，你没让我背锅，还替我洗脱了罪名，但是这不代表我会说谢谢，也不代表咱们俩以后能成为朋友。我不需要你这种朋友。那我怎么听说你想跟顾小满做朋友呢？巧啊！哦。谁谁谁谁学校已经决定了，十月中旬我们将举行一次联考。李老师，这也太帅了吧！早考晚考总是要考的吗？早一点知道自己的实力在什么位置，查漏补缺总是好的。这些事情，我这辈子都不想知道。我知道。刚开学不久，又陆续的发生了一些事，搞得大家呢都很紧张。为了下个月让大家更轻松、更积极的应对考试，我们学校准备给大家送去一个福利。福利？什么福利啊？吃的吗？<笑>差不多吧。下个星期呢就是中秋节，我们年级组啊向学校申请，学校也批准了，咱们班。将举行一次中秋联欢会。哦，到时候大家呢可以坐下来吃吃月饼、赏赏月，让你们好好放松一下。哎，有才艺的同学，你们可以多准备一些节目啊。总之呢，你们想怎么玩，就让你们尽兴。张老师，这个好，这可以多来几个。联考呀，就不要考了。徐志友，哎，你们家一年过几个中秋啊？还多来几个？那要是可以，我怎么也不反对。我还想多几个国庆，多几个寒暑假呢。<笑>好了好了，现在上课。拉倒吧！你看那眼珠子都快掉出来了，看他掉的跟大马猴子似的。哎，展月，你说什么？你再说一遍。展月，你一定要在这个时候破坏气氛吗？我看你就是只狒狒，只会说废话，还以为自己很幽默。石瑶啦，你人身攻击呀、啊！我说了不准这么叫我，我偏这么叫你
我叫一声，你吃一颗药，干脆改名，你叫药别停得了。赵老师，展玉、啊，你也太过分了啊！你说你一个男孩，每天和女生吵来吵去的，好意思吗你？哎，你不是号称什么小王子吗？你要实在坐不住啊，跟我们大家表演一段。跳就跳，他这个不行，我跳了他也跳不了。哦哦我希望你们每个人呢，都能当着同学的面，说一说自己的梦想、志愿，想考什么样的学校、专业，有什么话都可以分享给大家。好，左安，由你开始。我会当一名医生，当医生了，也很好。你是我教书几十年来所遇到的物理最有天分的学生。本来我私心你会在物理上有所建树，既然你已经决定了，也好，保送的事情不要被影响，你自己考也是完全没有问题的。家里已经决定，让我去美国读大学。去美国，那更好啊。到的了。我想以最优异的成绩考入我们最好的技师学院。我想学厨师，以后当一名美食鉴赏家。好，好，我要去孤儿院当一个志愿者。我想去日本留学学电影，然后做一个优秀的电影导演。顾小满，到你了，你有什么梦想？小满。我的梦想，我的梦想是是做。你在说什么？啊，不是，不是，不是。什么是不是？你究竟在说什么？王老师，顾小满可以做黑道女打手，对，她要吃我这么胖，还可以做女相扑。<笑>你俩怎么这么皮？皮上说的更难听。那是我，我只有我可以说顾小满。其其实，我想。做老师，对，我妈妈以前在世的时候就是老师。老马，你还要做老师？你怎么不去做教头啊你？顾小满，这是一个很好的梦想，但是以你现在的学习成绩，就算考一个咱们本地的师范学院，都还差一截就更别说全国的知名院校了。我希望你呢，好好努力。啊，到我了，到我，到我了，到我了！我现在呢是人见人爱的小王子，以后呢我要做花见花开的大明星，谢谢大家。<笑>我呸！你要能做大明星，我就怎么着？以身相许。呃，不是，不是，不是，不是。哎，不行，不行，不行，无福消受。展玉，好了，吃好了，到你了。我嘛，我喜欢跳舞，我就跳舞了。整个三年级二班同学都知道啊，我是一个地地道道的吃货，什么美食呀、啊、都来者不拒，所以我的梦想啊，就是要当厨师，开饭店。我饭店名字就叫……我原本以为，这些天我和左岸的距离更近了，却没想到，只会越来越远。我大帅哥，左岸要走了，你呀，而我还没有做好准备离别。中秋晚会后，果然大家都受到了激励，全身心的投入学习。我很认真，但我不行。我可能真的很笨
，需要补脑，但时间来不及了，联考的时间很快就到了。三联考吉利的数字都能考出来，我看你和顾小满可以组合出道，就叫五百,百，五百就五百，你考多少呀？第一还聪明不了，挺能装的。左岸那是对自己有要求，不像你这个二百五不思进取。顾小满，你这分数是怎么考出来的？还有展月，你们两个又是全班倒数。<笑>分数呢还创了新低，我相信有些高一的同学来做这道题都不可能这么低。哎呀，最好的一直都好，最差的也一直不变，都是同样老师教出来的，怎么就这么大差距？哎。左岸，我对比了一下我们的分数，物理最后一道大题我没有做出来，但我觉得你的思路比王老师讲的那个好，你可以告诉我吗？叶大姐，就别想了，咱们书呆子什么时候帮过同学呀？对吧？就是。展月，你哪天不黑左岸过不去是不是？你是左岸的豌豆射手吗？我是豌豆射手，那书呆子就是僵尸、啊。<笑>好了，你们两个不要讲了。左岸，我是真心想向你请教，也是真心佩服你，而且大家都是同学，你好，你这是答应了？你说的对，我们是同学，应该互相帮助。从现在开始，任何同学有任何问题都可以来找我，我会尽全力帮大家。我也有问题要问，左岸，我也有，我也有。转性了，收买人心。行了，我们也去吧。对了，左岸，你什么时候考 SAT 啊？
下个月。算了吧，反正茶具这么大，我也听不懂。你这么说，我好像也……哎，不是不是，我是说我自己呢。去吧。哦。佳安。哦。关系到你前程的大事，我们是朋友嘛，我当然希望你能去最好的学校，得到最好的发展。那你有什么建议吗？我能有什么建议啊？我总分还没有你一门分高的。作为朋友，你就没有一点想法吗？顾小满，我这一走，我们以后可能就很难再见到面了。我觉得你应该去。你说的是真心话。当然啦，我们习武之人从来不说假话。我知道了。我确实给不了你什么有用的建议，在这方面我挺笨的。你根本不笨，你要是笨的话，怎么可能拿到那么多三大冠军？多花点心思在学习上，高三的时间。没剩多少了。学习怎么能跟散打比呢为什么这么笨啊？你对得起老爸给你吃了那么多猪脑吗？都补到猪身上去了。优秀的同学可以去任何地方，你呢？你连大学都考不上。啊，顾叔，哎哎哎，来来进来呀、啊，有事儿啊？那个顾小，啊，没什么事儿，就是今天放学的时候看到顾小满不太开心，他没事吧？嗨，估计又是考试没考好呗。没事，多少次了都这样，回头找个沙袋让他打打，发发这个火，这劲儿也就过去了。那就好，嗯，那顾叔，我先回去学习了，进来坐会儿吧。不用了，走了，顾叔。哎，嗯。
。哎呦，哟，姑娘不用怕，我我是魔、啊，我是正道，不是坏人。你不是坏人，嗯、那你可以不要告诉别人我在这跳舞的事吗？好。君子一言，驷马难追。谢了，兄弟。姑娘，你，姑娘，你真好看。你说什么？莫非姑娘就是这个五月坊的？在下五月坊的头牌，护院。师姐，师妹。真的是你？你怎么在这儿？师姐，护院儿。所以我在这里跳舞的事儿，你不要告诉别人。我看你是正师姐，他是骗你的，骗我的，他是魔教。他刚刚在门口还说要把我们全部杀了。孙子，无声贱假不留。好啊，你敢骗我？这是误会天大的误会，不说完我恨你。